はい、えっ、ー、と、それでは時間になりましたので、始めたいと思います。Uh, like is, uh, 本日は、uh, time, uh, 北大西洋条約機構の、uh, uh, NATO のですね、uh, uh, uh, 事務総長でいらっしゃいます、ハナスポー・ナスムセンさんをお招きいたしまして、記者会見を行いたいと思います。えっ、ー、と、お手元に、あの、事務総長のですね、uh, あの簡単な、あの、経歴、経歴が配られていると思いますけれども、あの、デンマークの国会議員をやられて、uh, それからデンマークの首相をです、ね、01年から09年まで,やられてでその後09年から NATO の首相長になりました法律は今回が3回目。事務総長はです、ね、冒頭あの、ステートメントをです、ねえーえー、もらいまして、その後あの Q&A セッションに移りたいと思います。えー、それでは事務総長、よろしくお願いいたします。私はあの申し上げましたけれども、日本記者クラブ企画委員の共同通信の杉田でございます。よろしくお願いいたします。杉田さん、皆さん、ご親切な紹介をありがとうございました。まあ、皆さんにもおここにご招待をいただきまして、この伝統のある組織に来ることができて、大変名誉に思っております。皆様、地域的あるいは国際的な。問題には強い関心をお持ちだろうと思います、まあ、そこで朝鮮半島の情勢から始めたいと思います私韓国を訪問してここへ来たわけであります NATO の事務総長としては初の韓国訪問でありましたそしてそこにおきまして、NATO の加盟国がすべて共有する北朝鮮の最近の言動、ミサイル発射、核実験などに強い懸念を表明いたしました。言葉や行動を強く非難いたします。それは地域あるいは国際的な平和、安全保障、安定に重要な脅威を及ぼすものであり、それは北朝鮮が国際社会の意思を平然と無視し続けているということを示すものであります。従いまして私は北朝鮮がこれ以上の挑発的な言動を現に慎むそして国連安全保障理事会の決議を厳密に守るよう強く要請するのでありますそしてこの問題を対話を通して平和的に解決するということを強く呼びかけますなぜならばこれ以上この地域の緊張が高まることは誰の利益でもないからであります私がアジアを訪問しておりますのはパートナーシップについてであります。すなわち、それは我々とアジアとのパートナーシップが非常に強いということを示すのでありますなぜならば我々のパートナーシップは平和のためのものであるからであります。日本への訪問は初めてではありません。まずデンマークの首相として2002年に EU 代表の団長として訪日いたしましたその次はやはりデンマークの首相としてでありますけれども2006年にビジネスデレゲーションと一緒に日本に参りました NATO の事務省長として日本に来るのはこれが初めてでありまして再び日本に行くことができて大変喜んでおります北大西洋条約機構 NATO の事務総長が何で太平洋地域に来るのかという疑問を持たれるかと思います答えは極めて簡単であります今日の NATO は新しい NATO でありますすなわちグローバルな視野を持った NATO 
グローバルなパートナーシップを引きようとする NATO でありましてそして日本は最も重要にして長続きがしている世界的なパートナーでありますこれは当然皆さんにもご理解いただけることでしょうなぜならば NATO と日本は志を同じくする同じ価値観を持っているからであります安全保障の面でもしっかり一緒に行動したいというふうに強く思っておりますそういう共同の協力によって国際連合や国際地域を法に基づく国際システムにするという意味でお互いに必要な義務を果たすことができます特に一つのことを強調したいと思います。この NATO の加盟国の地球的な視野、グローバルな視野といいますのは、何もアジア太平洋地域にまで首を突っ込もうということではありません。それはアジアパシフィック、アジア太平洋地域の国々と共に働きたいという我々の希望を示すものであって、その中でも日本は最も重要なパートナーであります。まあ、そこでこの新しい NATO とは何かということをもう少しお話をいたしますと。NATO と日本がすでに今までいろいろな協同行動をしておりましてこれからもさらにそれを強化していかなければならないと信じておりますまず最初に今日の NATO とはどういうものかについて簡単にお話しいたしますなぜならばそれは過去の NATO とは大きく違うからでありますまずグローバリゼーションが安全保障の面において我々すべてに強いチャレンジを与えております非常に複雑であり予測不可能であり今まで以上に危険なものでありますそれと同時に我々は今まで以上に強く結びつけられておりますこれは我々が望むと望まざるにかかわらず経済の面でも国民の面でも安全保障の面でも我々はお互いに深く結びついておりますグローバリゼーションの結果として多くの国あるいは多くの国際機関は同じような安全保障上のチャレンジに直面しているわけでありますです。障害は全ての国の経済および国民に大きな損害を与えます地理あるいは距離はもはや我々を守ってはくれませんいかなる国もいかなる大陸も孤立してはこういった新しい脅威に耐えることはできませんどの国にもどの大陸も単独では安全保障の脅威に対処することができないのでありますしたがいまして我々は共通のアプローチと共通の反応が必要であります不安定に対処するそしてテロリズムサイバーアタック核開発といったような深刻な安全保障上の脅威から我々を守るそして人々品物情報の自由な流れを守るということが非常に必要になっております過去20年間にわたって NATO はこのような国際協力の非常に重要な推進役でした1990年代においてはバルカン半島で NATO は積極的に人権の侵害に
介入し、その地域の安定を復帰させました。リビアにおいては2011年に歴史的な国策が国連の安全保障理事会の決議案を実施,を実施して積極的に介入いたしました。あるいはソマリア、あるいはアーデン湾においては、その地域のシーレーンを守るために、その地域における海賊パイレットのパイレットの攻撃を強力に防いでおりますそしてまたアフガンにおいてはアフガニスタンにおいては非常に危険な分子が拡大することを防ぐその地域全体の安全保障を守るために大きな役割を果たしております今日ト o が行っているほとんどすべての活動はまさに日本のようなパートナー国と協力して行っています。と申しますのも、今日の安全保障環境のもとでは、まさに協調的な安全保障こそが成功の鍵を握っていることは、みんなが分かっているからです。日本は過去20年間にわたって、NATO に対して一貫して大きな支援を提供していただいたことに、この機会に心から感謝を申し上げたいと思います。バルカン地域においては、NATO は戦争を終わらせるために大きな軍軍事的な役割を果たしたのに対して、日本は平和構築において、実に大きな経済的な役割を果たしました。日本が提供した大きな経済協力なくしては、この地域は今日のような安定性、安全性、安全保障を確保することはできなかったでしょう。アゼルバイジャンにおいては、日本は、ひどい国土面積にわたって、不発弾の撤去、汚染の浄化の支援を行いました。また、アデン湾においては、日本の海上自衛隊が NATO 艦艇を支援して、世界で最も往来の激しい海上交通路の一つ。海賊の攻撃から守っていますしかし、日本の協力と支援の大変な集中してきたのはアフガニスタンです。多くのアフガニスタンの国民は日本のコミットメントから悲劇し、そして日本の貢献を通じてアフガニスタンをより安全かつ治安の確かなところにしています。社会復帰プログラムに対する日本の支援を通じて、まさにお互いに戦っていた元兵士を地元のコミュニティの良き市民への道へ導きました。日本が草の田プロジェクトに対して寄付した何百万ドルを、そしてまた日本がアフガニスタンに派遣した専門家の支援をもって、学校、病院、水供給施設が建設され、識字率、医療サービス、職業訓練が改善されました。日本の寛大な寄付を通じて、日本はアフガニスタン軍の教育、訓練と、地位維持活動を向上する手助けを行っています読み書きができるということは、単に効果的な治安部隊のみならず、アフガニスタンの社会全体にとって、まさに重要でありますまた昨年、日本はアフガニスタンに関する東京会合を主催されたことを通じて、日本はアフガニスタンの将来に対する明確なコミットメントを示しました。日本の個人力によって2015年に始まる変革の10年を通じてアフガニスタンの国民をサポートするために国際社会全体を結集させたのです。NATO はこの幅の広い国際的な取り組みにおいて今後とも一定の役割を果たしていきます。21か月後には我々の戦闘に関わるミッションは終わります。しかし。アフガニスタン自国の治安部隊を2014年以降訓練し、助言し、支援するという、全く新たな異なるミッションを計画しています。既存の多くのパートナーはすでにこの新しいミッションに参加することを合意済みであります。日本がアフガニスタンにおける国際社会の取り組みに対する支援を継続してくださることを期待しています。今まで培ってきた成果をさらに拡大すするためですしたがって過去20年間にわたって NATO と日本は
緊密な協力の経験を共有してきました。また我々が直面している共通のチャレンジに対する共通の理解を共有してきました。また、良い成果をさらに拡大するために貢献していくというコミットメントを共有しています。我々は同じ志を持っています、当然のパートナーであり、協力すれば、我々は違いを結果に持たすことができます。それでは、どうすればこれらの経験をさらに発展させることができるのでしょうか。どうすれば、我々全員にとってより安全な世界を作り出すために、NATO と日本は将来、我々の関係を進化、拡大することができるのでしょうか。まず第一に、NATO と日本の政治的対話を活発化させるべきです。この場で喜んでご報告できますけれども、今日この後安倍総理と私が将来の指針として共同政治宣言を証明いたします。この宣言は、我々が共有している価値観と利益に焦点を当て、我々の協力をさらに緊密化できる分野を示すこととなっています。危機管理に関する NATO と日本の間の協力をさらに緊密化するという項目も入っておりますし、防衛科学技術の協力の強化も入っています。また、昨年、日本、2年前、日本を襲った恐ろしい地震と津波のような災害に対する対応力を完全、改善していくということも入っています。また、共同宣言においては、新たな安全保障上のチャレンジに対して、えー、緊密に協力する可能性をしてきています。その中にはテロ、サイバー攻撃、海賊、また大量破壊兵器とその運搬手段の拡散などが入っています。これらの複雑なチャレンジというのは日本と NATO の間も含めて、国際協力をできる限り緊密化することを必要としています。本日署名する共同宣言とというのは重要性が大変高い文書であり、われわれがこの両者の間の関係をいかに重視しているか、そして将来、いかにそれに投資する覚悟でいるかということを明確にしています。NATO がこのようなグローバルな視点を持っているということによって、アジア太平洋地域における安定性、安全保障というのは、NATO にとっても重要だということを意味しています。同様にヨーロッパ、大西洋地域における安定と安全保障も日本にとって重要です。NATO と日本がさらにパートナーシップを強化するべき、そしてできると思われるいくつかの分野について明確にしてまいりました。そのような協力を通じて、相互利益を守って、我々それぞれの地域、そして世界全体の平和と安全保障を強化していきたいと考えています。NATO と日本というのは、自由。民主主義、法の支配、人権など同じような価値観に対してコミットメントを共有しています。そしてこういった価値観をあくまでも守っていくというコミットメントも共有しています。緊密に協力することによって、NATO と日本は我々のパートナーシップを今後も強化し続けることができるでしょう。そして我々の価値観というのを普及させ、そして皆が平気できるように安全保障と安定性を強化していくことが可能でしょう。これが我々の共通のビジョンであり、我々がお互いに協力することによってこのビジョンを実現していきましょう。どうもありがとうございました。えっと、あの非常にあの包括的なあの日本と NATO の、えー、協力についてお話しいただきありがとうございます。またあの日本の,あの外資官の方でその他の地域でもあの国際的にもあり,ありがとうございます。それでは、質疑応答に移りたいと思います。えー、1時間あの全部の問題ですので、あと5分ほどありますので、えー、じゃあどうぞお願いします。あのえー、とマイクを使って
ってですね、先ほどお名前をおっしゃっていただいて、質問は短めにお願いいたします。My name is Miyoshi Yomiuri Shinbun. Yomiuri Shinbun の Miyoshi と申します。You about China, you did, you did to China. について、お聞きしたい。スピーチでは中国に触れられませんでしたので。しておられますか2番目に、NATO としてそれならばこの状況を安定化させるために NATO としては何ができると考えられますかあなたの見方ではアジアを今回訪問されて何か変わりましたか以上であります。質問ありがとうございます。最初に中国についてでありますが、我々中国は直接の脅威である、NATO に対して直接の脅威であるとは思っておりません。もちろん、私たちは中国の国防予算が増えているということは、私たちは中国の承知しております、特にここ数年、顕著に増加しております、そして国防予算、NATO 加盟国の国防予算は一方減っておるわけであります。こういうふうに国防予算が NATO 加盟国で減っているということは、もちろん言うまでもなく、われわれにとって、懸念の元であります特に NATO の事務総長といたしまして、従いまして全体的な戦略的な見地から見れば、長期的な確かに意味での世界的なパワーバランスという見地から、われわれの国防予算が減っているのに、他の中国その他の新しい国の国防予算が増えているということは当然懸念のことであります。しかしながら、中国を直接の脅威である。NATO に対して直接の脅威であるとは見ておりません。中国が国際社会における影響力をより平和的に建設的に行使をすることによって国際的な平和と安定に。寄与するようになることを我々としては希望しておりますそして中国の指導者はそのことはまたすなわちそのような国際平和と安全保障と安定を維持するということは中国の国益にとってもプラスであるとなぜならば中国の経済が安定した世界秩序に依存しているからであります Let me just add to that. 一言さらに付け加えますと、私は NATO と中国との間の対話を強化されることを希望しております。NATO は一般的には国連の方針に従って動いておりますので、この5つの安全保障の国のうちの5つのうちの3つ、イギリス、フランス、アメリカは、これはいわば加盟国であります。そしてまたロシアとは特別の同盟関係を持っておりますから、従って安全保障理事会の国の5つの常任理事国のうちのうちの4つとは、あ,ある意味で特別の関係を持っているわけでありますがもう一つの国、中国との間の対話をもっと強化したい、ある程度の対話を持っておりますけれども、もっとそれを強化したい、強化することができる、そしてそれによって理解をより高めることができるというふうに思っております。次にそれでは、NATO としてはこの地域の安定化のために、アジアの安定化のために何をするか、何ができるかということでありますが。
also stressed in my introduction. NATO has no intention to be present as an alliance in Asia, but we would very much like to engage with NATO in Asia. And actually, I think is the best way we could contribute to promoting dialogue. Uh, and peaceful solutions to conflicts uh, in Asia would be to share our experience uh, as to how we have succeeded in creating a Europe whole free and peace. Uh, the stability in the Euro-Atlantic area is actually very much built on the existence of multilateral structures. Multilateral structures that have promoted security and stability, but also uh, strengthened economic cooperation, and by that it has uh, promoted economic prosperity. And I think Asia, as well as other parts of the world, could learn from other parts of the world, could learn from that positive European experience. Um, yeah. Uh, I think we have a couple of minutes left. Uh, next question, please. Would you come to the microphone and then speak? <coughs> Uh, my name is Jun Nagata from Kyodo News. Kyodo no uh, I have a question about uh, on Afghanistan. Afghanistan so, uh, in Afghanistan, NATO will finish combat operation uh, and uh, complete uh, troop dissolve uh, by the end of the year. The transition process is uh, moving ahead. And, but there are many uncertainties in the uh, possible forces and uh, political solutions with Taliban. So uh, the more than 10 year intervention, military intervention by US and NATO bring peace to this war-torn country the first question. The second question is NATO is committed to support the Afghan security forces after 2014. Although we are not sure yet, uh, how many numbers will be maintained, but to ensure that uh, the cost in terms of finance and in terms of personnel will be very heavy. So in your perspective, how long will we have to pay this cost and how will we be shared by the countries in the future? Do you think we can do that? Do you think we can do that? How can we be sure that after 10 years of uh, international uh, presence uh, in Afghanistan, uh, how can we be sure that uh, lasting uh, peace uh, uh, will prevail uh, in, in Afghanistan? I'm quite confident, uh, quite confident uh, that the Afghan security forces will be able to take full responsibility for the security in Afghanistan uh, after uh, 2014. Of course, that doesn't give a guarantee that there won't be attacks or conflict. On the contrary, I do believe that the enemies of Afghanistan will still try and destabilize the situation in Afghanistan. There will be a lot of problems in Afghanistan. Uh, that the Afghan security force will be able to deal with that situation. Let me remind you that um, we have built up Afghan security forces to a level of 352,000 and police. That's a huge security force. Um, and more importantly, um, quality-wise, uh, we have really seen improvement uh, of the Afghan security forces. Already now, they are in the lead of more than 80% uh, of 
この地域の安全保障の問題の 80% はもうすでに彼らがやっておりましてもちろん 100% 彼らが責任を持っているということではありませんけれども我々の戦略としてはそのような責任をだんだんアフガニスタンの人に渡していって2014年の終わりにはもうアフガニスタンの安全保障軍が完全な責任を果たすということが我々の見通しであります。そして彼らはいろいろな深刻な安全保障上のチャレンジをなかなかうまく処理をしております。アフガニスタン特別軍の動きを私見てまいりましたけれどもなかなかよくやっておりまして従いまして2014年の終わり頃には全体的な責任を担うことができるというふうに思っております。まあ、それから今度は次の質問に移るわけでありますが、なぜならば我々は2014年後もですね、いわば現場の戦闘軍は起こらなくなりますけれども、いわばその地域の軍隊、安全保障軍に援助とアドバイスを与えるという意味での存在は続けます。まあ、どのぐらいの規模になるか。とということはままだ決まっておりませんいわばこのいわば訓練強化のための存在ですねこの規模はまだ決めておりませんけれども最終決定は来月近いうちに行われることになっておりますしかしながらそれはいわば非戦闘員でありますからもっぱら訓練に当たるための人員でありますまた、兵力としても今よりはかなり下のもの、低いもの、戦闘兵員とは低いものであります。従いまして、アフガニスタンの人々が安全保障のために責任を持たなければならない、そしてそのための国際的な財政支援は必要でありましょう、それはあなたの質問でもあります。なぜならば、それだけの軍隊はというのは、当然これはアフガニスタンだけでは財政的に維持することができないわけでありまして、したがって国際社会が。財政的な援助を行うという約束をしなければ、プレッジをしなければなりません。今のところの想定といたしましては、毎年40億ドルくらいでありまして。そして国際社会からのコミットメントにつきましては、十分それだけのものが得られて、2014年後のアフガニスタンの安全保障軍を維持することができるというふうに信じております。しかしながら、どれくらいそれを続けることができるかというのは、これはまあアフガニスタンの人たちの政治的な意思と。安全保障状況に依存するわけでありますしかしながら経済的にはまた我々は全てアフガンの安全保障軍を援助した方が軍隊を直接送るよりはずっと安いということは我々認識しなければなりません。個人会の小林です小林、えー、とフリーランスジャーナリスト。まず第一はですね、これは各国協議所の一つで、長年ですね、えー、それを数つ一つ数とも努力が続けられてきたんですが、結局失敗しました。なぜこんなことになったのか、えーえー、分析をされてるか、ぜひお聞きしたいと思います。それから、中国との対話を強化するというふうにおっしゃいましたけれども、具体的にはこれからどういうスケジュールで、どういう形でのタイムテーブルを始めるのか、どういうタイムテーブルを始めるのか、どういうタイムテーブルを始めるのか。アジアにですね、NATO のような共同防衛条約とかというものを作りたいという動きはありますけれども、NATO の事務総長としてアジアに協力ができるかどうか、どういう点で
us to have an organization similar to NATO here in Asia. If not, uh, what are the difficulties which is prevent this from happening? I would appreciate hearing your views on this. Um, first question. ま、え、最初のご質問。え、ロシア協議が、え、失敗したかということですけれども、もうメハクのことだとしては北朝鮮が、ロシア協議に対する参加を打ち切ることを勝手に決めたからであります。私の方から北朝鮮、え、北朝
まあ、冷戦、鉄のカーテンの双方の国々やヨーロッパ、西ヨーロッパで参加したということで、安全保障の構築、信頼情勢、透明化、そして軍備管理を進めることができたのです、これはアジアでも十分可能だと思うんです、政治的な意思さえ十分あれば、そしてアジアは実際、より強力な多国間の機構、国際機構というのを作ることによって、世代的な紛争を扱う能力というのを身につけるべきだと思います。それではどうぞ。Next question, please. Uh, you much, uh, you for your 事務総長、貴重なお時間を割いていただきまして、uh, ありがとうございます。マサオタと申します。共同通信のものですけれども、NATO の核兵器方針について2つ質問させてください。DDPR you know, result, which was agreed by the summit. DDPR の結果というのが2012年5月のシカゴ首脳会議の部分なんですけれども。27条項目なんですけれども、NATO が関係委員会に対して、より広い安全保障の環境の下で、NATO は総合的なロシアの行動を取ることによって、前方展開の非戦略的な核兵器で NATO にアサインされているものについては、測定に協力するようにということだったんですけれども、直近のデータはどうなっておりますか、どのようの進捗状況があるのでしょうか。NATO の場の中で、このタスクフォースのミッションということでは、どのような進展が捉えているんでしょうか、最終的な結果をもたらすために、どれぐらいの期間が想定されていますか。2国間の核軍縮の協議、アメリカとロシアに関しては再開されていませんが、そういたしますと、非戦略的な兵器の削減、ヨーロッパに関しては、ロシアとは総合的な形でしか行えないので、ロシアが何も実行していなければ、NATO としてもそれに相当する行動を取ることはできないと思うんですが、このレビュープロセスの直近の状況はどうなっていますか。それから核兵器のヨーロッパの状況についてももう一つ申したいんですけれども、イギリスとフランスはそれぞれ独立した核兵器が200から400ぐらい持っています、特にイギリスに関しては今、トライデントの機械、ミサイルシステムの機械についてレビューを行っているということなんですけれども、こういった独立したイギリスとフランスの軍というのは、NATO 全体の安全保障と、安全将来に関してどの程度の意味は持っているんですか、将来こういった核兵器に関しても撤廃することが可能なんでしょうか、核,核戦争の危険を低めるために。ありがとうございました。まず第一に強調したいのは、NATO の全体的な核兵器政策はどうなっているかということで、われわれの戦略的な概念ということで、リスモン首脳会議において、2010年の11月に採択されました。この戦略的概念の中で、われわれがはっきりと述べているのは、われわれは、Uh, NPT ・核不拡散条約の目標を守りたいということで、これは1970年に批准されました、この NPT の条約においては、世界のほとんどの国々が次の原則を堅持するということで、核兵器ない世界を目標にすると謳われています。我々はその原則を守っています。それに対してさらに追加して、核兵器が存在する限りにおいては、NATO のアライアンスに関しては核兵器を保有し続けるということなんです。我々は決してナイーブではないので、効果的な抑止力というのを持つことによって、効果的な NATO の住民の保護というのを確保したいと思っています。しかし、以上申し上げた上で、さらに言えるのは。
核兵器の数を削減する方向に進んでいきたいということで、シカゴ首脳会議から出された宣言にこのことを高らかに歌っているんですけれども、NATO としては、いわゆる非戦略的な核兵器の数を削減していきたいと考えています。しかし、総合的な形で、これは何をしているかというと、バランスの取れた形で透明な形で進めなければいけないということです。このことを強調している理由というのは、冷戦が終焉して以来、NATO の加盟国は、非戦略的な核兵器の数を大幅に削減しています。大幅にということを強調したいと思います。しかし、ロシアにそれに相当するだけの削減というのは見られておりません。ですから、まだロシアの核兵器の非戦略的な核兵器の備蓄というのは積み上がっている状態なんです。ですから、われわれはこれをさらに削減してほしいと願っています。しかし、それはあくまでバランスの取れた形で進めていく必要があると考えています。それが NATO の立場です。イギリスとフランスの核兵器についてですけれども。我々はこういった政策文書ではっきりと認めているんですけれども、これも全体的な NATO としての防衛と抑止力の政策において重要な役割を果たしています、はいえー、っとそれでは、あじゃあどうぞ。はい日日経経新聞のの古川川と申しますヨーロッパの話を聞きたいんですが、えー、とあのヨーロッパで計画されていたミサイル防衛、ミサイルディフェンスプランディングヨーロッパ、大半はミサイルを持ってくるわけですが、ミサイル防衛計画としてはナトもずっと加盟国と一緒にやっていたと思いますが、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、ナトは、The U.S. has carried the heavy responsibility in the war against terrorism and so forth, but they have financial problems, so it was fear that the United States will become more inward looking, particularly in terms of Europe. This missile defense has been frozen in the strategic nuclear weapons, it has been the symbol of the cooperation of the United States, will be gradually reduced, and we fear that the linkage with the United States will. Will be weakened. What would be your prospect? What would be your opinion on this?、Um, on missile defense, I, I think it's important to clarify、uh, um, the implications. Uh, uh, in the US, われわれ NATO ミサイルディフェンスというものを2010年に決定いたしました。なぜならば、ミサイルの脅威はわれわれの国民に対する実質的な脅威であるそしてそれに関しましては、やはりリアルな現実的な防衛が必要だと。したがって、NATO のミサイルディフェンスシステムが必要だと、そしてしたがって、昨年5月のシカゴの会議におきまして、われわれは、いわば第一歩に関する決定をやった、すなわち、徐々にこの NATO ミサイルディフェンス,ディフェンスをビルドアップするという決定をしたわけであります。これはいわばフェイズと段階的なアプローチというふうに呼ばれております。なぜならば我々はそれを4段階に分けてこう実施していこうというふうにしているからであります。最初の3つの段階は、ヨーロッパ。の NATO 加盟国を全体としてカバーするということ、そしてこの最初の3つの段階をまず計画通り実施する、言い換えるならば、アメリカのやり方の変化そのものは、2018年
までの間にはこのヨーロッパの状況を変えないと影響を及ぼさないと。それはもうヨーロッパの3段階の行為によってヨーロッパの NATO の加盟国は十分カバーするということであります。そして4番目の段階が。アメリカの防衛、アメリカの保護、防衛を改善する、すなわちヨーロッパのにある施設を利用してアメリカの防衛を強化する、そして特に新しい段階においては、今度はアメリカにある施設によってアメリカの防衛を強化する。しかしながらそのことは最初の3段階がすでにきちっと行われるのであるからしたがってヨーロッパの加盟国に関してはすでに十分な体制が取られているというのが前提であります。従いまして結論としては我々アメリカが内向きになってですね消極的になるということ特にアメリカがアジアに中心を置き換えているというようなことがよく言われておりますけれどもそれはしかしながら大西洋を超えた協力の弱体化を意味するものではないとそれに対する私の答えはノーであるアメリカはアジア太平洋地域により強化を入れるにしてもそれはそれと同時にアメリカとしてはもうすでに十分ヨーロッパの安全保障を守るということにコミットしておるとそれは変わらないということでありますその例はもちろんミサイル防衛でありますけれどもそれだけではなくてそれ以外のイニシアティブをアメリカとしては取るそしてそれによって大西洋を越えた結束を弱めることはないこれはもっとより近代的な大西洋を越えた安全保障の脅威に対する新しい協力がだんだんとこれから具現化していくと何よりも大事なのはミサイル防衛でありますこれは例えばタンクだとかいったものを国境にやるんではなくてミサイルディフェンスが中心になるということを含めましてじゃあ奥の方どうぞサリバンでありますが NATO のリビアへのミッションをどう評価されますか、シリアの政府によりますと、NATO がいわばシリアのですね反乱軍を支持しているということで、そして NATO がこれどういう介入をしてくるかということに関しまして、いろんな議論がありますけど、このシリアに対してはどのような政策ですか。は非常な成功でありました。我々、国連の安全保障理事会の決議を十分実行いたしまして、それによってリビアの国民を守りましたし、そしてリビアの国民に対する虐殺を事前に防ぐ。ことができましたしたがいまして疑いなくリビアの作戦は非常な成功であったということができますこれはもう一般的にも認識されていることでありましてこれはもう非常にはっきりとした我々の作戦行動でありましたこの成功からいろいろなまた逆に質問といいますか疑問が出たわけでありますそれは例えばシリアで同じことがどうしてできないんだということでありますがそれに対する答えとしてはこれは明らかに状況が違うとリビアとシリアとは明らかに状況が違うということいわばリビアに関しては国連の,の決議があったとそしてその地域の国の地域から十分な支持を得ていたこれはもうシリアに関してはありませんしたがって NATO に対してシリアに介入してくれというような要望はないのでありますこれはもうシリアにあります反乱軍反対派の中からもですね NATO を含めとして、他の国に対して軍事的に介入してくれという要望はまだないわけであります。関係者はすべて
数のような外国によるところの軍事的な介入はむしろ予期することができない影響を及ぼすであろう。なぜならばシリアというのは非常に複雑な社会であるから。という懸念が強いわけであります。まあ、従って私としては非常にこれはもうはっきりとした言葉で言うことができるわけですが NATO はどんな形においてすら。いかなるシリアの。闘争の関係。グループ。を軍事的に支持することはないということであります。もちろん、我々の同盟国の国民は守る、例えばトルコですね、まあ、例えばトルコは隣国、シリアの隣国でありますから、これは少し事情が違います。したがって、我々はパトリオットミサイルをトルコに配備してあるパトリオットミサイルを。使うということを決定しております、まあ、これはトルコの領土内、トルコの国民の合意によってということであります。しかし、それ以外には軍事的にシリアに介入するという意図はありません。正しいやり方は政治的な解決であると。そしてそれを達成するためにははっきりとした、そして国際社会から幅の広い支持を得た行動が必要だということであります。そして今のところ国連安保理事会はそのような合意を達成することに成功してはおりません。他にあります。あじゃあ奥の方どうぞ。Any further questions in the back row, please? My name is Shiga from Nikkei CNBC News. n i k e CNBC の Shiga と申します。北朝鮮について質問したいんですけれども、北朝鮮はアメリカを攻撃すると脅迫しています。これが実現したら NATO は NATO に対する攻撃としてそれを見なしますか二国間の防衛軍事協力があることを考えます。ますと北朝鮮が在日米軍基地へを攻撃したらどういう反応をしますか、um, まず第一に私の方から強調したいのは NATO は北大西洋条約機構であるということで、我々が焦点を当てているのはヨーロッパと大西洋地域です、つまりヨーロッパとアメリカということなんです。それから第2にやはり冒頭のスピーチでも強調したように、NATO としては、アジアにおけるプレゼンスを求める意向はありません。志を同じくしているアジア太平洋地域の国々とパートナーシップを NATO としては。求めていいきたい意向ですそれから第3に、まさに連帯条項というのが、第5条という形で北大西洋条約には入っているということで、ある加盟国に対する攻撃というのは、NATO 全体に対する攻撃とみなすと。書かれていますこの連帯条項は NATO の歴史上1回発動したことがあります2000年の同時多発テロ9月12日の後にこういったテロの攻撃というのは NATO 全体に対する攻撃だと受け止めたんです。だからこそ、NATO というのはアフガニスタンに関わったわけですというのは、テロリストがアフガニスタンに取材すると見なされたからです。家庭的に質問されました、もしアメリカが攻撃されたらという、家庭の質問をされましたね。もちろん、どういう手続き事項を踏むかということを申し上げることができます。NATO 
同盟国、加盟国が攻撃されたら、それは NATO の会議で。えー、お互いに加盟国同士で協議をするということで特定の状況のもとで対応を決めていくことになります。しかし私の方からそのような仮説的な状況のもとでどういう答え、どういう結論になるかということを今から申し上げるわけにはいきません。NATO の主眼としているのはまさにその名前通りでありましてヨーロッパ大西洋地域であります。じゃああのその女性の方を、yes, a lady. This will be the last question、uh, we will accept. ロイターズのマリコと申します。中東地域に対する質問なんですけれども、最近、首相が辞任されたということで、この辞任に対する NATO の中東情勢に対する反応というのは何ですか簡単な答えなんですけど、NATO として、えーまあ、政治指導者が個々の国で交代したからといって、一時コメントする立場にはありません。我々は、まあ、適切と判断するような形で、政治指導者各国と、交流しておりますけれども、政治指導者が交代したからといって、いちいち NATO としてコメントするわけではありません。